বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি ক্লাস 6 7 এর যে ফাইনাল রিপোর্ট কার্ড তৈরি করতে হবে সেটা নিয়ে ডিটেইল আলোচনা করব আশা করছি সবাই আমার সাথে থাকবেন আর ভিডিওটি যদি আপনার কাজে লেগে থাকে তাহলে আপনি অন্যদেরকে এটা শেয়ার করতে পারেন যাতে তারাও আপনার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে এখানে আমাদের এবার যেটা বলা হয়েছে প্রথমে যেটা আমাদের নয়পূর্ণ অ্যাপে আমরা নয়পূর্ণ অ্যাপ ইউজ করে এটা রেজাল্ট তৈরি করতে পারবো কিন্তু প্রবলেম হলো অনেক স্কুলেই নয়পূর্ণ অ্যাপে আমরা এই কাজটা করতে পারছি না তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা ম্যানুয়ালি দিব জাস্ট এটাই কিন্তু আমাদের মেইন রিপোর্ট কার্ডের পেজ এখান থেকে শুরু করে ঠিক এই যে এভাবে এভাবে বাংলা ইংলিশ গণিত বিজ্ঞান প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ডিজিটাল প্রযুক্তি ইতিহাস জীবন ও জীবিকা ধর্ম শিক্ষা স্বাস্থ্য সুরক্ষা শিল্প সংস্কৃতি এই সবগুলো সাবজেক্টের রেজাল্ট এখানে থাকবে এরপরে আচরণিক নির্দেশক এটার জন্য একটা পেজ এরপরে স্বাক্ষর ঠিক আছে এই সম্পূর্ণ রেজাল্টটা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে তৈরি করে আমাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে প্রোভাইড করতে হবে তো এখন এটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটাই আমি আজকে আলোচনা করব আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি তো এখানে যে যে জিনিসগুলো থাকবে প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে শিক্ষার্থীর নাম আইডি শ্রেণী শিক্ষাবর্ষ ঠিক আছে এগুলো তো নর্মাল প্রসিডিউর এরপরে যেটা থাকবে এবার যেটা নতুন হয়েছে আমাদের এই যে সাবজেক্ট বাংলা বাংলার জন্য এই যে পাঁচটা ক্ষেত্র যোগাযোগ ভাষা রীতি হ্যাঁ এই পাঁচটা ক্ষেত্র দেওয়া হয়েছে তারপরে ইংলিশের জন্য এখানে চারটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে কোন কোন প্ল্যাটফর্মে কি পাবে সেটা আমাদেরকে দেখাতে হবে এখানে আছে গণিত গণিতের জন্য পাঁচটা এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য কয়েকটা করে ক্ষেত্র বা ফিল্ড দেয়া আছে ঠিক আছে যে বিজ্ঞানের জন্য পাঁচটা তো আমি এখানে গণিত নিয়েই দেখাচ্ছি অন্যান্য সাবজেক্ট কিন্তু ঠিক একই নিয়মে একইভাবে করতে হবে তো জাস্ট এখানে ফিল্ড কতগুলো কম থাকবে এবং পিআই নাম্বারগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে এখন এই যে গণিতের যে জিনিসটা এই যে আমাদের এখানে যেটা আছে এই যে এটা এই জায়গাটা আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে এখানে বক্স আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন হ্যাঁ সাতটা বক্স আছে এই সাতটা আমাদেরকে স্টুডেন্ট যতগুলো পাবে ততগুলো আমাদেরকে জাস্ট এভাবে মার্ক করে দিতে হবে এভাবে এই তো এটা মার্ক করার জন্য আমাদের কিন্তু কিছু ক্যালকুলেশন করতে হবে কে কতগুলো পাবে এই সাতটার মধ্যে কয়টা পাবে সেটা আমাদের একটা পার্সেন্টেজ বের করে ফর্মুলার মাধ্যমে সেটা আমাদেরকে এখানে জেনে তারপরে আমরা এটা ফিল আপ করব ঠিক আছে তো এই হলো মেইন যে কাজ আমি দেখালাম এখন আমরা চলে যাব যে কিভাবে এটা আমরা ফিল আপ করব সেই রেজাল্ট আমরা কিভাবে বের করব পিআইয়ের মাধ্যমে এখন এখানে পাঁচটা আছে হ্যাঁ পাঁচটা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে গাণিতিক অনুসন্ধান সংখ্যা পরিমাণ জ্যামিতিক আকৃতি গাণিতিক সম্পর্ক সম্ভাবতা বিশ্লেষণ এই পাঁচটা ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাই এই পাঁচটার প্রত্যেকটা কিভাবে আমরা ফিল আপ করব তাহলে আমরা এখন একটু প্রথম থেকে আসি আমাদের আমরা গতবার হাফ ইয়ারলিতে যে রেজাল্ট করেছিলাম এরকম একটা হাফ ইয়ারলির সামষ্টিক মূল্যায়ন করেছিলাম তাই তো এটা আমাদের মনে আসছে নিশ্চয়ই এটা হলো বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন তো বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আমাদের এরকম একটা ফিল আপ করতে হবে যেখানে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এবং বৃত্ত পাবে আর এই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের একটা ট্রান্সক্রিপ্ট থাকবে এই ট্রান্সক্রিপ্টটা জাস্ট হাফ ইয়ারলির মতো করেই শিখনকালীন মূল্যায়ন আর আর বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন এই দুইটার মিলিত প্রক্রিয়ায় এই এই ট্রান্সক্রিপ্টটা তৈরি করতে হবে ঠিক আছে এবার এক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবার ত্রিভুজ চতুর্ভুজ না দিয়ে এখানে টিক মার্ক ইউজ করা হবে কোনটা পাচ্ছে সেক্ষেত্রে টিক মার্ক ত্রিভুজ চতুর্ভুজের আর ব্যাপার থাকবে না জাস্ট এই জায়গাটা পড়ে নিতে হবে এখানে কোন কাজটা সে ঠিক মতো পেরেছে সেই অনুযায়ী ত্রিভুজ চতুর্ভুজ না দিয়ে যে হ্যাঁ এই কাজটা পেরেছে তাহলে এটা টিক মার্ক এসে এটা পেরেছে এই যে সাত দশমিক তিন দশমিক একে এটা পেরেছে তাহলে এটা টিক মার্ক ঠিক আছে এইভাবে জিনিসগুলো সুনিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেকটার জন্য টিক মার্ক দিতে হবে যে যেটা পাবে 
তো এটা আমি আর বিশেষভাবে আলোচনা করছি না আমাদের যেটা মেইন রেজাল্ট আমরা কিভাবে ফিল আপ করব আমরা সেটাই দেখতে চলে যাচ্ছি এখন মেইন রেজাল্টের জন্য আমাদের এই যে আমি যেটা পাঁচটা বললাম গণিতের জন্য পাঁচটা এই আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু বলেছিলাম গাণিতিক অনুসন্ধান সংখ্যা পরিমাণ জ্যামিতিক আকৃতি গাণিতিক সম্পর্ক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ এই পাঁচটা জিনিস এই সপ্তম শ্রেণীর পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা কোন কোন কাজের জন্য কোনটা সেটা এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে আমি এগুলো আর বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না এখন এই পাঁচটা থেকে আমরা কিভাবে রেজাল্টটা বের করব সেটা আমরা দেখব এই পাঁচটা বের করার জন্য প্রথমত আমাদেরকে একটা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা হলো পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়কের মান এই এটা হ্যাঁ এটার জন্য ফর্মুলা হলো অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের পিআই আর অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের পিআইকে মোট পিআই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে তার সাথে একশো গুণ করতে হবে ঠিক আছে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের পিআই এটা কি এটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে আর অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের পিআই এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের পিআই হলো ত্রিভুজ আর সর্বনিম্ন হলো চতুর্ভুজ তাহলে কতগুলো ত্রিভুজ পেয়েছে ততগুলো ত্রিভুজ থেকে কতগুলো চতুর্ভুজ পেয়েছে ততগুলো চতুর্ভুজ বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে বিয়োগ করে মোট পিআই কতগুলো পিআইয়ের মধ্যে আমরা নিয়েছি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ তত দিয়ে ভাগ করতে হবে যদি পাঁচটা হয় পাঁচ দিয়ে ভাগ দিতে হবে তারপরে গুণ একশো ঠিক আছে তা এখন আমার এই ক্ষেত্র যেটা ক্ষেত্রের কিন্তু পিআইগুলো দেয়া আছে এই যে পাঁচটা ক্ষেত্র পাঁচটা ক্ষেত্রের পিআই আমি এখানে দেখাচ্ছি এই যে এখানে এই যে গাণিতিক অনুসন্ধান এখানে গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য এই সাত দশমিক এক দশমিক এক সাত দশমিক এক দশমিক দুই এই দুইটা পিআই সংখ্যা ও পরিমাণের জন্য এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ঠিক আছে এই পাঁচটা আর এই জ্যামিতিক আকৃতির জন্য এক দুই দুইটা আর গাণিতিক সম্পর্কের জন্য এক দুই তিন তিনটা আর সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের জন্য এক দুই এই দুইটা তাহলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা পিআই আছে এখন দেখতে হবে আমি সাপোজ আমি যদি এরকম হয় গাণিতিক অনুসন্ধান ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে কথা বলি এর আগে আমি আরও একটা ভিডিও দিয়েছি এটা রেজাল্ট নিয়ে সেখানে কিন্তু আমি সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে বলেছিলাম আমি দুইটা যদি আপনারা কম্পেয়ার করেন ইজিলি বুঝতে পারবেন সেই জন্য আমি এবারে সংখ্যার পরিমাণ নিয়ে বলছি না এটা আমি গাণিতিক অনুসন্ধান নিয়ে দেখে দিচ্ছি এই যে দুইটা পিআই ঠিক আছে সাত দশমিক এক দশমিক এক আর সাত দশমিক এক দশমিক দুই এই দুইটার মধ্যে পিআইয়ের মধ্যে কোনটাতে সে কি পেয়েছে সাপোজ একটাতে সে ত্রিভুজ পেল আর একটাতে সে চতুর্ভুজ পেল ঠিক আছে চতুর্ভুজ অথবা বৃত্ত আমি দুটো দিয়ে দেখে দিচ্ছি হ্যাঁ চতুর্ভুজ অথবা বৃত্ত পেল সেক্ষেত্রে কি হবে এখন আমরা রেজাল্টে চলে যাই কিভাবে সেই ফর্মুলাতে আমরা ব্যবহার করব তার মানে এখানে দুইটা পিআই আমাদের টোটাল পিআই কত টু পিআই নাম্বার হলো টু আর একটাতে পেয়েছে ত্রিভুজ একটাতে চতুর্ভুজ তাহলে আমরা এখন ফর্মুলাতে বসাবো এই যে এখানে কিন্তু একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে পিআই যদি পাঁচটা হয় তার মধ্যে তিনটা যদি ত্রিভুজ হয় আর একটা যদি চতুর্ভুজ হয় সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা এই যে এভাবে বসিয়ে বের করলে এই যে চল্লিশ পার্সেন্ট এটা বের হয় তো আমার এখন পিআই সংখ্যা হলো আমি পেয়েছি দুই আর ত্রিভুজ একটা আর অর্জিত চতুর্ভুজ একটা তাহলে আমার এ ক্ষেত্রে কি হবে দুই থেকে এক বিয়োগ করতে হবে না সরি টোটাল তো একটা ত্রিভুজ একটা চতুর্ভুজ তাই না তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ত্রিভুজ সর্বনিম্ন চতুর্ভুজ ডিভাইডেড বাই সর্বোচ্চ পিআই হলো আমাদের পিআই হলো এখানে দুই মোট পিআই দুই গুণন একশো তাহলে এক্ষেত্রে দেখেন জিরো বাই দুই গুণন একশো এটার ভ্যালু কিন্তু জিরো পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে জিরো পার্সেন্টও আসতে পারে আবার এখানে যদি এটা ত্রিভুজ হয় এটা চতুর্ভুজ না হয়ে এটা যদি বৃত্ত হয় বৃত্ত হলে এর তার মানে সর্বনিম্ন পর্যায় সংখ্যা হলো জিরো এখানে হবে জিরো সেক্ষেত্রে এই এক এখানে হবে 
एक बियोग जीरो भाग दुई इनटू नहीं तार मने इखने हो चुके हैं एक बाय दुई पंचाश परसेंट ठीक है सर यही हल्लो नियम बेर करार फॉर्मूला दिए कि भावे बेर करते होंगे शेटा मैं दुई भावे देखे दिलाम आशा करती हूँ शोभे बुझते पड़े चेन एकोन ए जा मैं शॉप गुलो देखा ची चौलीस परसेंट पिलाम जीरो परसेंट पिलाम पंचाश परसेंट पिलाम ये टा हमरा रिजल्टे कि भावे इनपुट दिवो एकोन ए जे परसेंटेज ए गुलो देखेन ए इखने ए जगह गुलो खूब भालो करे पढ़नी तो ह आबार शून्य परसेंट तो हम रबेर करें ची आर रीना तो कौन हो बे जो दी त्रिभुज कम है त्रिभुज कम है जो तुर्भुज बेशी है शेखते के तो रीना तो खबर माने त्रिभुज कम माने फॉर्मूला टा हुए जबे त्रिभुज होलो दुई टा आर जो तुर्भुज हुए गलो तीन टा ताहले किन्तु जो दुई बियोग तीन इटा किन्तु नेग तार माने हमारे पॉजिटिव नेगेटिव बा जीरो तीन तैयार स्थित पड़े ठीक है सर एक ना किंतु डिटेल बोला आज से शार्बोच्चो पॉज़िटिव पी आई त्रिभुज बेशी होले पॉजिटिव होवे त्रिभुज जो दी चौथुभुज अच्छे कम होए ताहुले नेगेटिव होवे आज जो दी दुटे शोमन होए त्रिभुज और चौथुभुज शेखते जीरो होवे ठीक आमादे षाट्टा ग्रेडिंग थाक बे टोटल। अमी अखुने रिजल्टे शुरू ते किन्तु देखे चिल्लम षाट्टा बॉक्स। षाट्टा बॉक्स माने ए जे षाट्टा स्तर। पारदर्शितर स्तर। हाँ, षाट्टा स्तर मध्य पोथम टा हुलो अनुन्नो। जेटा पारदर्शितर स्तर निन्ना कर्मन हंड्रेड परसेंट। हाँ, हंड्रेड परसेंट हुले माने पंचाश परसेंट है बेशी अथवा शोमन होले शेप अबे और जन मुखी दूसरी नंबर घर तार पर आग्रो मुखी एडवांसिंग पारदर्शिता स्तर निन्नाकर मान गेटर देन और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट अखुन क्या हुए जे फोर्टी परसेंट पे लो शेकिन तो ए टप अबे आग्रो गमी पबे कारो नेखने होलो ट्वेंटी फाइव प एकाने इटा हुलो जीरो परसेंट। अनुसंधानी एक्सप्लोरिंग इटा माइन गेटर देन और इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट। विकासमान डेवलपिंग पारदर्शिता रिस्तान निर्णय करमान गेटर देन और इक्वल टू माइनस फिफ्टी परसेंट। और प्रारंभिक बाय एलिमेंटरी इटा पारदर्शिता रिस्तान निर्णय करमान हो बे नार मने तीन टा नेगेटिव, तीन टा पॉजिटिव और मिडल टा हलो जीरो। तार मने ए जे सात टा बॉक्स, हाँ, सात टा बॉक्सर मुद्दे, अमरा पाबो मिडल टा जीरो, आर तार नीचे तीन टा नेगेटिव और ऊपरे तीन टा पॉजिटिव, ठीक है छे? एकोन, अमरा जे फिलाप कर बो, अमादेर बॉक्स थक बे, ये रुकुम सात टा बॉक्स किन अखान छात्रा बॉक्सर मुद्दे ए जे मास खाने टा हुलो जीरो क्यों जो दी जीरो पाए ता हुले ए जे मास खाने टा इटा एक दुई तीन चार चार नंबर टा किन्तु जीरो हम्म छात्रा मुद्दे मास खान मिडल हुलो इटा इटा हो बे जीरो ता हुले क्यों जो दी जीरो परसेंट पाए ता हुले लेफ्ट साइड थे के ए शॉपुनो टा फिल आरो एक टा घोड़ बेशी नहीं तो होगे ऐटा 40 परसेंट ताहुले अमी अखंड जो दी रिजल्टेर ऐ जेखने दे आचे शंखों पुरी मनेर क्षेत्रे न अमी शंखों नोटा एक टू लिखे देखाई केटा हुलो माइनस हंड्रेड परसेंट शुद्ध एक टा घोड़ ये पौरे ऐटा होगे माइनस फिफ्टी परसेंट इटा माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट जीरो परसेंट 
টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা সবগুলোই কিন্তু গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু ঠিক আছে এটা ফিফটি পারসেন্ট এটা হানড্রেড পারসেন্ট এটা গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু এটা ইকাল টু হলে এইগুলোই বসবে এই প্রত্যেকটা ঘরে বসবে আর গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু হলে এর মধ্যেই বসবে কারণ এটার চেয়ে কম বা কম হলে কিন্তু তার আগেরটাতেই বসবে তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে প্রত্যেকটা ফিল আপ করে দিতে পারব তাহলে এখন আমরা এই যত পার্সেন্ট পাবে তত পার্সেন্টের ঘর অনুযায়ী সেটা ফিল আপ করে দেব ঠিক আছে কেউ যদি হানড্রেড পার্সেন্ট পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলো ঘর সবগুলো বক্স ফিল আপ হয়ে যাবে তো এই পার্সেন্টেজ অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো ফিল আপ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস আমি এখানে এটা দেখিয়েছি গাণিতিক অনুসন্ধান আগের ভিডিওতে আমি এই সংখ্যাও পরিমাণ দেখেছিলাম এখানে মোট পিআই পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে কয়টা ত্রিভুজ কয়টা চতুর্ভুজ পাবে ফর্মুলায় বসিয়ে পার্সেন্টেজ বের করে তারপরে আমরা আমাদের মেইন যে ট্রান্সক্রিপ্ট এটার ভিতরে ফিল আপ করবো এই যে এখানে আমাদের ফিল আপ করতে হবে জাস্ট এটা ফর্টি পার্সেন্ট হলে মাঝখানেরটা কিন্তু জিরো আমি বারবার বলছি যে এটা হলো মিডেল ঠিক আছে মাঝখানটা হলো জিরো জিরো থেকে আপনি বামে যাবেন নেগেটিভ ডানে যাবেন পজিটিভ তো আপনার যে পার্সেন্টেজ সেই অনুযায়ী তাহলে জিরো থেকে এটা যদি ফর্টি পার্সেন্ট হয় প্রথমটা জি প্রথমটা আমি কিন্তু বের করেছিলাম জিরো তাই না যে রেজাল্টটা বের করেছিলাম এটা জিরো এই তিনটা চারটা বোল্ড করে দিতে হবে তারপরে সংখ্যা পরিমাণে আমরা যদি পাই যে সে ফিফটি পারসেন্ট পেয়েছে তাহলে এই এটা কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট ফিল আপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিলাম কোনটা কত পার্সেন্টের ঘর তারপরে কেউ যদি মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট পায় জ্যামিতিক আকৃতিতে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট পেল সেক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটা এই হ্যাঁ আবার আমি যদি বলি কেউ গাণিতিক সম্পর্কতে হানড্রেড পার্সেন্ট পেয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট মানে সবগুলো এই আর আবার আরও একটা দেখাই কেউ যদি সাপোজ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেয়েছে তাহলে এই যে তিনটা ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু সবগুলোর জন্যই দেখালাম এটা দেখিয়েছি জিরো পার্সেন্ট এটা জিরো পার্সেন্ট এটা ফিফটি পার্সেন্ট এটা দেখিয়েছি মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট এটা হানড্রেড পার্সেন্ট এটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো আমি এখানে কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ সবগুলো দেখেছি এখন এর মধ্যে কোনোটা যদি থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তখনও কিন্তু এভাবেই বসবে এই যে মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু তাহলে মাইনাস ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু এর মধ্যে এর এর ভিতরে আছে কি না সেটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকোয়াল টু হ্যাঁ এটা কিন্তু বুঝতে হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকোয়াল টু তো এই হলো আমাদের রেজাল্ট তৈরির নিয়ম তো এটা করে এভাবে আমি এটা ম্যাথের জন্য করলাম এরপরে বিজ্ঞানের যে যিনি টিচার উনি বিজ্ঞান এটা করবেন ডিজিটাল প্রযুক্তির টিচার উনি এটা করবেন তারপরে সবগুলো কম্পাইল করে একসাথে এটা আমাদের স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে যাবে আর সাথে যেটা আচরণিক নির্দেশক থাকবে এটার জন্যও কিন্তু একটা ফর্মেট দেয়া আছে এটাও আমাদের একইভাবে পার্সেন্টেজ বের করে ফিল আপ করতে হবে এটা আমি অন্য একটা ভিডিও আচরণিক নির্দেশনার অলরেডি দিয়েছি আরও একটা তৈরি করার চেষ্টা করব এবং এটা কিভাবে ফিল আপ করতে হবে সেটা আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করার জন্য ট্রাই করব আজকে তাহলে এই পর্যন্ত আবারও বলছি ভিডিওটি যদি আপনার কাজে লাগে তাহলে চাইলেই আপনি আপনার মাধ্যমে অন্যদেরকে উপকার করতে পারেন হেল্প করতে পারেন আর যারা চ্যানেলটি তো নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আপনাদের সাবস্ক্রিপশন আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ